नमस्कार मित्रों आशा रखो कि बदा मजा में हो जे जे मित्रों नवाला है चैनल ने सब्सक्राइब कर बाजू की अंदर जो बे लाइकॉन है तेने प्रेस कर दीशो जे मित्रों आना तमाम विडियो जपडेट तक एकदम आसानी थी मड़ी जाए अत्यारुधीना तमाम विडियो जो प्लेलिस्ट पर तब जो तो प्लेलिस्ट पर तमने तमाम तमाम एकम जो है एना फोल्डर तमने जवासे जे आसानी थी तब तमाम विडियो जी सकस चलो मित्रों एक नवा टॉपिक साथ फरी थी आज आप शुरुआत कर नमस्कार मित्रों नफो खोटनी अंदर फरी आप एक आगे नव रीत लेवा जाइए छे हम जेनु नाम मित्रों एवं है कि तब घी बड़ी रकम अंदर एवं जो है कि अमुक टका का नफो लो वस्तु वेचता हो परंतु एनी अंदर एम के जो एनी मूड़ किमत जी मूल किमत अंदर मानो कि दस टका ओछी किमते कदाच खरीद होत तो एने आटला टका नफो मे एट रकम तारी सा मूकेली है आवा प्रकार की रकम तब घी बड़ी जगह जेली है घना बदा विद्यार्थी ने खूबज अघरी लगती हो तो ये आ रकम है आखा नफाखोटनी अंदर घनी वक्त आ रकम ने समझ सकूँ एज खरेखर अघरू बनी जात हो तो मित्रों जो आने एकदम शॉर्टकट थी थी जाए कि एक टेबल ने वीस टका नफा थी जो ये वेचे हमें जो इन्हें खरीद कीमत नहीं अंदर इन्हें मानो के दस टका ओछी कीमत है जो कदाच खरीद हो तो हमें ओछी कीमत वस्तु खरीदे एट नफो तो थाना बराबर तो पची शू कह कि चार सौ ने वीस रुपया ओछा लैने वेचे ने तो छता दस टका नफो मे खरेखर समझवा जी रकम है एट बात मूर अँ एव प्रकार की आप अगौ एक रीत शीखी गए थी जे नाम से नफो खोट वच्चे अंतर तब जा बराबर कि जो आटला नफाए वेचे एना बदले मित्रों जो आटला नफो वारी जो वेचे तो ये मूल किमत के हे तो यहाँ मित्रों तमने एवं प्रकार की बात आप अँ जो चार सौ ने वीस रुपया जो ओछा लैने वेचे और छता नफो मे आगनी रीत में कई एवं बात थी कि एक मोबाइल की किमत जो है यहाँ चार सौ ने वीस रुपया वारो करता दस टका खोटना बदले वीस टका नफो थे तो आ अंतरवाड़ो दाखिल शीखी गया बिलकुल एने मैच दाखिल है परंतु थोड़ी विशिष्टताओ आंदर मुकेली है तो चलो सौ प्रथम आने एकदम शोर्टकट में गणव हो तो आप सौ प्रथम अँ क्या प्रकार की शुरुआत करशूँ तो सौ प्रथम एक मुद्दों ध्यान रखो अ तो चलो सौ प्रथम मित्रों जो है तो एक टेबल ने वीस टका नफा थी वेचे से बराबर तो अँ मित्रों तक नफो आप तो तब ये वेचाण किमत सौ टका लखी सको दाखला तरीके अपने शुरुआत आ रीते करें कि चलो मानो क्या एक खरीद किमत राखी और मानो क्या एक वेचाण किमत राखी बराबर जो एकदम टूक में थी जैसे तक समझा डिटेल व्यवस्थित लखी पड़ से मानो कि तुम जाो कि कोईपण वस्तु ने मानो कि खरीद किमत तुम सौ टका बिंदास कही सको बराबर जो सौ टका खरीद किमत कहो तो एना आधार तब ये वीस टका नफो जो वेचाण अंदर मे एना आधार तब वेचाण किमत जो है एक सौ वीस हे ये तब कही सको बिंदास बराबर तो आत मित्रों आ प्रथम विधान की थी गई कि वीस टका नफा थी वेचव तो यह अर्थ साफ एवं थो कि सौ टका खरीदी है तो वेचाण जो है एक सौ वीस हो तो जैसे वीस टका नफा थी वेचेलू कहवा हाँ कहो टर्निंग पॉइंट आग ले तो जरा कहीं रकम ने ध्यान वाँचो कि जो ते खरीद किमत दस टका ओछी आप होत खरीद किमत एट आ सौ है जो पूरेपूरी खरीद किमत आपे तो सौ टका खरीद कहवा पर ए शू कहे कि दस टका खरीद किमत एने ओछी आप होत ए दस टका ओछी खरीदी मानो कि एने वस्तु ने खरीदेली होत तो तुम जा सौ टका मूल किमत है तो दस टका ओछी किमत खरेखर के भी हो तो ने टका खरीद किमत कदाच जो एने आपेली होत तो आगे परिणाम शू जो मे तो कि एक तो जाने एवं जो मे कि चार सौ वीस रुपया ओछा लैने वेचे ने तो यनी वेचाण अंदर रुपया आपेला है अपने पास रुपया कहीं है नहीं पार सौ वीस रुपया ओछा लैने मानो कि कदाच वेचत हो तो आगनु विधान वाँच जो अँ मित्रों तुमने भूल पड़ा आ विधान पाचड़ आपेलू है बराबर खरेखर अँ आपे तो अपने सरलता रहे कहीं वाधो नहीं तो कि जयरे दस टका ओछी किमत वेचे से तरह एने मित्रों दस टका नफो मे एट के ने दस टका मित्रों नफो मे जे रीते अँ मित्रों तुम जा वीस टका नफो जो है अँ मित्रों मत तो तो एना सौ सो एक सौ वीस करेला था तो एम कह दस टका किमत घटाड़ी दो तो पची नफो शू थे तो पची नफो दस टका थाय बराबर तो चलो ने दस टका अपने जरा काटिए तो ने दस टका एट नौ थाय ने वत्ता नौ एट नवाणु रुपया अंदर अथवा तो नवाणु टका अंदर आ वस्तु वेचे से तो बस आ रकम अंदर थी एक आ वस्तु समझवा जरूर है खास तो छे दाखिल एकदम सरल पर खाली एक वक्त इन्हें समझव पड़ से कि दाखला तरीके सौ प्रथम शुरुआत अँ थी थाय खरीद किमत और वेचाण किमत बराबर खरीद और वेचाण तरह जन्मे कि जयरे कोई नफा नुकसान की बात आती हो तो अँ मित्रों वीस टका नफा की बात करी है एट खरीद ने सौ कीधु एट वीस टका नफो साथ वेचाण एक सौ वीस कही सकी पची एने एम कीधु तब तारी खरीद किमत ने घटाड़ी दियो तो आप खरीद किमत जो धारी ली थी एने घटाड़ी दी थी तो ये दस टका घटाड़ी एट ने लाया छे 
હવે એને શું કીધું કે ઘટાડેલી કિંમતની અંદર થાય છે શું તો કે ઘટાડેલી કિંમતની અંદર મિત્રો એને દસ નફો મળે છે તો જે ઘટાડેલી છે એની અંદર દસ નફો કરીએ તો એનો નફો નવ રૂપિયા થયો તો વેચવું એને કેટલામાં તો કે નવ્વાણુંમાં એને વેચે છે બસ હવે મિત્રો અહીંયા દાખલો સંપૂર્ણ થઈ જાય છે આ રકમનો આ સ્ટેપ તમને જો સમજાઈ ગયા હોય તો એ ફક્ત તમારે આટલું વિચારવાનું છે કે અહીંયા મિત્રો ચારસો ને વીસ રૂપિયા ઓછા લઈને વેચેલું છે જો આ બંને વેચાણ કિંમત છે આ ઊંચી વેચાણ કિંમત છે આ નીચી વેચાણ કિંમત છે પણ આ બંને વેચાણ કિંમત વચ્ચેનું અંતર જે છે એ કેટલું છે ચારસો ને વીસ રૂપિયાનું અંતર છે જે ટકામાં અંતર છે એ ખરેખર કેમાં અંતર આપેલું છે રૂપિયામાં અંતર છે તો આ બંને વચ્ચેનું ટકામાં જો તમે અંતર અથવા તો ગેપ તમે જોઈશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ બંને વચ્ચે મિત્રો એકવીસ ટકાનું અંતર છે જુઓ તમે એકસો વીસમાંથી નવાણું કાઢો તો એકવીસ ટકા તો અહીંયા મિત્રો સીધો સિમ્પલ જવાબ આપણો મળી જાય છે કે જે આ એકવીસ ટકા અંતરને રૂપિયાની અંદર જો કહેવું હોય તો ચારસો ને વીસ કહેવામાં આવે છે તો સો ટકા જે અંતર હોય એને રૂપિયામાં જો કહેવું હોય તો કેટલું કહી શકાય બિલકુલ અગાઉ ગણેલો એવો જ દાખલો છે એમાંય કાંઈક એવી જ વાત હતી અંતર મળી ગયું ત્યાં મિત્રો એવી વાત હતી કે એક મોબાઈલમાં ચારસો રૂપિયાનો ભાવ વધારે છે તો એને એક ટકા ખોટના બદલે વીસ ટકા નફો થાય છે તો આ જે ખોટથી નફા સુધીનું જે અંતર હતું ટોટલ એ અંતર આપણને કેટલું મળે છે એકવીસનું અંતર મળે છે બરાબર છે તો એ એકવીસનું અંતર બરાબર ચારસો વીસ હોય તો સોનું અંતર બરાબર કેટલું છે તો અહીંયા મોઢે પણ તમે કહી શકો છો કે એકવીસ દુ બેતાલીસ થયેલા છે જોઈ શકો છો તમે અહીંયા આ જે એકવીસ છે એને ગુણ્યા બે કરો છો તો એકવીસ દુ ને બેતાલીસ અને એક આગળ શૂન્ય લાગેલું છે એટલે કે એકવીસ ગુણ્યા વીસ કરો તો ચારસો વીસ થાય તો સો ગુણ્યા વીસ જો તમે કરી નાખશો તો તમારી કિંમત કઈ આવશે બે હજાર રૂપિયા એટલે આપણે આરામથી કહી શકીએ કે એની ખરીદ કિંમત જે હતી એ કેટલી મળે છે તો કે બે હજાર રૂપિયાની એની ખરીદ કિંમત હોવી જોઈએ તો થોડુંક મિત્રો ઠંડા મગજથી આ દાખલાને વિચારશો હજુ બે ત્રણ ઉદાહરણ તમને કરાવું છું એના આધારે તમને આની અંદર મગજની અંદર ઘેર પડી જશે કે આમાં પ્રોસેસ કેવી થાય છે બરોબર આ ઉદાહરણ જોઈએ આપણે કે એક ટેબલને વીસ ટકા નફાથી વેચે છે બરાબર તો સૌ પ્રથમ તો અહીંયા શોર્ટકટની અંદર સૌ પ્રથમ આપણે ખરીદ કિંમત જે છે એને આપણે સો કહી દઈએ એટલે આપો આપ વેચાણ કિંમતો આપણને મળી જશે તો ચાલો જોઈએ જરાક તો ખરીદ કિંમત અને બાજુની અંદર લખી નાખશું આપણે વેચાણ કિંમત બરાબર તો ચાલો ખરીદ કિંમત માનો કે એ સો હોય તો એના પરથી એમ કહે છે કે વેચાણ કિંમત જે છે એ કેટલી મળશે તો કે એની વીસ એટલે કે એકસો શા માટે તો કંઈ અહીંયા કીધેલું છે કે વીસ ટકા એને નફો થાય છે બરાબર તો સોમાં ખરીદે છે તો એકસો વીસમાં એ વેચતો હોય તો એને વીસ ટકા નફો કહેવાય હવે પોઈન્ટ કેવો આવે છે તો કે ખરીદ કિંમત જો દસ ટકા ઓછી હોત એટલે કે દસ ટકા ઓછી કિંમતે જો વસ્તુને ખરીદેલી હોત તો આ વસ્તુ હવે ખરીદેલી કેટલામાં હોવી જોઈએ તો કે દસ ટકા ઓછામાં બરાબર દસ ટકા ઓછામાં ખરીદો એટલે આ વસ્તુ ખરેખર નેવુંમાં ખરીદવી જોઈએ જો નેવું ટકામાં જો આ વસ્તુ ખરીદેલી હોય તો એમ કે છે કે એને વીસ ટકાનો નફો જે છે એ મળે તો વીસ ટકાનો નફો એટલે નેવુંના વીસ ટકા તમે કાઢશો તો નવ દુને અઢાર થશે એટલે નેવુંની અંદર અઢાર નાખી દો નેવું વધતા અઢાર કેમ કે નેવું મૂળ કિંમત વધતા એનો નફો તો અહીંયા મિત્રો મળશે તમને એકસો તો અહીંયા વેચાણ કિંમત એની કેવી હોવી જોઈએ એકસો જેટલી વેચાણ કિંમત હોવી જોઈએ તો જો અહીંયા મિત્રો ટકાની અંદર વેચાણ કિંમતનો તફાવત આપેલો છે ટકાની અંદર જો આ ગેપ તમે જોવા જાઓ તો ટકાની અંદર આ ગેપ તમને કેટલો મળશે તો કે આ બંનેની બાદ બાકી જે કરશો એને જેટલો એટલે કે બાર ટકાનો તમને આ બંનેની અંદર ગેપ મળે છે તો આવી જ રીતે મિત્રો રકમની અંદર રૂપિયાનો ગેપ તમને આપેલો છે કે આવી પ્રોસેસ જો તમે કરવા જાઓ આના બદલે આટલામાં ખરીદ્યો તો તમને રૂપિયાની અંદર એમ કહે છે કે અડતાલીસો ઓછા લઈને વેચો ને તો પણ તમને નફો થતો હતો તો રૂપિયાની અંદર જો આ ગેપની વાત કરતા હોય તો રૂપિયાની અંદર આ ગેપ જે છે એ અડતાલીસો રૂપિયાનો છે અને અહીંયા બંને વચ્ચે ટકાવારીની અંદર વેચાણનો ગેપ જોશો તો તમને બાર ટકાનો મળે છે તો મિત્રો સીધો સિમ્પલ આનો જવાબ જે છે એ ખરેખર આવી ગયો બસ આ વસ્તુનું જ મહત્વ હતું કે આ સ્ટેપ જે છે એ તમે કઈ રીતે સમજો છો એ રીતે તો ચાલો હવે અહીંયા સીધો જવાબ આવી જશે કે બાર જે છે એનું મૂલ્ય ખરેખર અડતાલીસો રૂપિયા જેટલું છે તો સો ટકા જે હોય કિંમત એનું મૂલ્ય કેટલું આપણને જોવા મળે તો આરામથી તમે વગર તિરાશીએ પણ કહી શકો છો કે અહીં મિત્રો બાર ચોક અડતાલીસ થાય છે બાર ગુણ્યા ચાર કરો એટલે અડતાલીસ થાય છે પણ બે શૂન્ય બાકી એટલે કે ખરેખર ચારસો વડે ગુણી રહ્યા છો બરોબર તો અહીંયા પણ તમારે સો ને ચારસો વડે ગુણો તો તમારી કિંમત જે છે એ કેટલી આવશે ચાર એકા ચાર ને પાછળ ચાર શૂન્ય એટલે કે એક બે ત્રણ અને ચાર ચાલીસ હજાર રૂપિયા જે છે એ એની ખરીદ કિંમત હોવી જોઈએ અને આના ઉપરથી તમારે ખાલી
तो हमें शूँ थे कि छसो ने चालीस रुपया ओछा कदाच वेच ले तो ये चालीस टका नफो मे तो ये खरीद किमत के तो आनी शोर्टकट अंदर सौ प्रथम खरीद किमत और वेचाण किमत पर शुरुआत थाय बराबर तो सौ प्रथम अपने आ खरीद किमत जरा जो है और बाजू अंदर आप वेचाण किमत चेक करिए तो चलो खरीद किमत मानो कि पहला तो सौ टका राखी छे तो जो सौ टका खरीद किमत हो तो एम कहें कि वीस टका नफो थी खरेखर ये वेची रो तो सौ वीस टका नफो एट आ सौ वीस टका किमत थी जैसे वेचाण किमत हम खरीद किमत में घटाड़ो करो एम कह खरीद किमत अंदर एम कह वीस टका घटाड़ो करो तो खरीद किमत वीस टका तब अ घटाड़ो तो तमने त्या बाद अंदर थी आप वीस काटी नाखो एट एसी जैसे ये खरीद किमत बनी गई तो वीस टका किमत जय घटे तरह घटना कहीं बने तो कहीं चालीस टका नफो मड़ी रो है आना तक चालीस टका नफो तब काटो तो आना चालीस टका में एक एक शून्य काटो तो आठ चौक ने बतरीस एट के एसी मूड़ किमत वत्ता बतरीस एन नफो एट वेचाण किमत मित्रों तक मैं एक सौ बार रुपया बराबर तो अँ मित्रों अपने लखशो एक सौ बार टका खरेखर ए वेचाण किमत जड़े जो आने टका दृष्टि कदाच आ बाद बाकी आप कही है तो आप कही सकी कि आठ टका गैप है पी आठ टका वेचाणनों गैप जो है खरेखर कोण से रुपया की दृष्टि तो कि छसो ने चालीस जो ओछा वू जो है येप बतावे एट के आ मूल्य के छसो ने चालीस जटलू तो अँ मित्रों जवाब बिलकुल मौखिक आप सकसो कि आठ टका किमत जैसे छसो ने चालीस रुपया हो तो सौ टका किमत के सादू रूप आना बिलकुल एकदम सीम्पल सोबर ज सादू रूप जवा मे जे आंदर वस्तु महत्वनी है ये छे कि आ कॉन्सेप्ट ने तब आ प्रकार समझी सको कि नहीं ये वस्तु महत्वनी है बराबर तो यनी प्रेक्टिस् खास जरूरी है तो, तो चलो मित्रों अँ अठी अठी ने चौसठ एट के आठ और एक शून्य वे गुणेला है तो अँप मित्रों एक आठ और शून्य वे ज गुणवा त्या जवाब जी जैसे एसी गुणिया सौ एट टोटल आप आठ हज़ार रुपया जी खरीद किमत खरेखर होइए बराबर है तो चलो मित्रों अंतिम उदाहरण जो है कि एक खुर्सी दस टका नफा थी वेचे बराबर हमें जो एने खरीद किमत है दस टका ओछी रखी और पची मानो कि खुर्सी ने खरीदी होत तो एम कहें कि बेतालीस रुपया ये कदाच वेचाण अंदर वू ले तो मित्रों तीस टका नफो थी रो तो आ खुर्सी मित्रों खरीद किमत के अपनी पास मगेली है बराबर तो चलो सौ प्रथम अपने आ खरीद किमत और वेचाण किमत विषय मुद्दा जरा लखीए तो चलो मानो कि आ खरीदी जी है ये सौ टका है बराबर एट्ल के सौ रुपया अथवा तो सौ टका खरीदी है तो यू जो वेचाण किमत जैसे कई कही सकस तो वेचाण किमत आना मुजब कही सकस कि दस टका नफा थी वेचे तो आ वस्तु थी गई एक सौ दस टका बराबर चलो हम एम कह खरीद किमत दस टका घटाड़ो करो खरीद किमत ने दस टका ओछी आपो बराबर तो जो सौ में खरीद तो ये बदले खरेखर हमें मानो कि नेव में जो वस्तु खरीदेली होत तो तो कि जो नेव में वस्तु खरीदी होत तो एने तीस टका नफो मत हो तो नेव तीस टका तब अँ कर सो नफो तो नेव तीस टका एट नवतेरी ने सत्यावीस एट आनी अंदर तब सत्यावीस ने नाखी दीशो एट एक सौ ने सत्तर जो है ये खरेखर एनी वेचाण किमत थे जम अँ मित्रों दस टका नफो जो है ये उमरेलो एम अँ तीस टका नफो उमरेलो बराबर चलो बेज पॉइंट है कि एक मूड़ किमत एक मूड़ किमत करता ओछू जटलू करवा कहूँ बराबर तो हमें अँ आना परिणाम थाय से शूँ तो एक वेचाण किमत में एक गैप मे कि अँ मित्रों गैप मे के मे सात टका गैप मे आ वेचाण किमत जो गैप है ये गैप पोते को तो कि बेतालीस जो है येतालीस वेचाण किमत एने वू अथवा तो बेतालीस वेचाण किमत एने ओछी एट्ल के डिफरंट जो है तफावत जो है ये रुपया में बेतालीस आपे बराबर तो चलो हमें आप कही सकें कि सात टका किमत जो है ये बेतालीस रुपया जो हो तो अपनी पास सौ टका किमत अँ मगे तो तब इजीली मोटे कही सको कि अँ सात छक बेतालीस थाय तो अँ सौ गुणिया छ कर सो सौ गुणिया छे अपन ने अँ आराम छसो रुपया जी मूल किमत जो है ये हमें मित्रों एक मगज ने चेक मैं फ्त आज छो दाखिल तो एट थोड़क अपने जरा बुद्धि दौड़ी कि चलो अपन खरीद किमत मड़ी गई है तो आ दाखिल काम कई रीते करे खरेखर बराबर तो जो एकदम सरलता है तुमने खाली एक बार चेक कर बताओ एट कहीं अपन ने नफो खोटनी अंदर थोड़ों वो हजू रस जागे बराबर तो छसो रुपया खरीद किमत आपेली है जो मानो कि अभी जवाब मेरी दीदो है अपने आने कह खरीद किमत छसो रुपया हम एक शू कह कि बे पॉइंट पड़ता था बराबर बे पॉइंट अंदर पहलो पॉइंट एवं है कि मानो कि जो 
मूल कीमते खरीदे एट के छसो ये जो खरीदे तो ये दस टका नफो थे तो छसो न दस टका नफो ए तब कही सकसो अ साठ रुपया अले छसो ने साठनी अंदर मानो कि ये वेचे बराबर तो चलो आ पहली घटना थी गई कई सौ टका किमत वाली हमें जो ने टका किमत जत करे कम के हमें शूँ कहें कि दस टका किमत ने घटाड़ो तो हमें दस टका किमत घटाड़ी है तो ये छसो जना दस टका एट खरेखर के साठ तो आटली किमत तब घटाड़ी दी आम तो आटली किमत घटाड़ो एट आ किमत थी गई पांच सौ चालीस एट जो पाँच सौ चालीस अंदर मानो कि पाँच सौ चालीस अंदर मानो कि आ वस्तु कदाच खरीदेली होत तो पांच सौ चालीस वक्त इन्हें शूँ थत तो तो त्रीस टका नफो थत तो पांच सौ चालीस ना त्रीस टका करो ए तमने आराम बने में एक एक शून्य जैसे आ गुणाकार करशो तो चार तेरी बार ना बी आवसे, वदी एक आवसे, पांच तेरी पंदर ने एक सोल तो एक सौ सो बासठ एट के तीस टका नफो जो है ये मे बराबर क्य तो पांच सौ चालीस पर तो पांच सौ चालीस किमत और तीस टका एन नफो ए आ किमत टोटल थी बे छ चार दस नहीं शून्य पड़ सात एक सौ एक सात सात सौ ने बे रुपया अंदर मानो कि वेचता तो हो बराबर तो आ बने मैं वेचाण चेक कर जुओ मूल किमत वस्तु लाइ होत तो एने छसो साठ में वेचवा थी और ओछी किमते लाएल होत तो एने सात सौ बे में वेचाण था तो आ बने वच्चे तफावत जैसे कि आ बने वच्चे बाद बाकी जो है जो तब चेक कर सो तो ये बाद बाकी तमने बेतालीस रुपया मैं सात सौ बे में छसो चालीस जैसे एट बेतालीस तफावत तक अँ मे एट आ दाखला बंधारण जो है य्यवस्थित है परंतु आप मगजनी अंदर फिट न थे त्या सुधी एम थे कि आ क्या प्रकार दाखिल बनेल हो बराबर एट दाखिल तो व्यवस्थित बनेल हो बेज पॉइंट है कि ओरिजिनल भावे वस्तु लाओ तो आटल नफो थे जो यनी अंदर भावनी अंदर घटाड़ो कर जो वस्तु लाओ तो ये आटल नफो थे तो बने वे गैप आपे तो यनी खरीद किमत मित्रों आराम मेज्त मित्रों जो अमरा विडियो तक गमता हो तो ये विडियो ने एक लाइक आपसु कम के लाइक सेहत मे खरेखर सारी वस्तु है मड़िए मित्रों फरी नेक्स्ट टॉपिक साथ नवा मुद्दा साथ त्या सुधी बदाने जय हिंद जय भारत